ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గత నలభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవంలో ఎప్పుడూ కూడా ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి ఆయన ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదని చెప్పాలి ముఖ్యంగా రాజకీయ డోలాయమాన పరిస్థితి ముందుకు వెళ్ళలేక వెనక్కి రాలేక పదవులు లేక మంత్రులు లేక చుట్టూ వందిమాగతలు లేక కేడలు చిన్నాభిన్నమై ఒక రకమైనటువంటి అయోమయ స్థితిని ఆయన ఎదుర్కొంటున్నారు ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా పార్టీ పరంగా ఈ పరిస్థితి ఉంటే ప్రభుత్వం రకరకాల కేసులు బయటికి తీసి కేసుల్ని బనాయించే పరిస్థితితో మరింత ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు పులి మీద పుట్టల మండలి రద్దు మండలిని రద్దు చేస్తే దొడ్డిదోవన మంత్రి పదవి దక్కించుకున్న తన కొడుకు రాజకీయంగా సమాధి అయిపోయినట్టేనని మరి ఆయన కుటుంబ సభ్యులే భయపడుతున్న పరిస్థితి ఎమ్మెల్యేగా గెలవలేని లోకేష్ ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతూ నాయకుడిగా పెత్తనం చలాయిస్తున్నారు ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలంటే ఆయనకంటూ ఒక బలమైనటువంటి స్థానం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం అవసరం ఎమ్మెల్యేగా ఆయన్ని గెలిపించుకోగల సత్తా ఉన్నటువంటి కేడర్ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం ఇంతవరకు ఎక్కడ లేదు అయితే అటు ఎమ్మెల్యేగాను కాక ఇటు ఎమ్మెల్సీగాను తన పదవిని కోల్పోతే ఆయన రాజకీయ నిరుద్యోగ కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడిగానే మిగిలిపోతారు ఇకపోతే మండలి రద్దుకు సంబంధించి కేవలం అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ఒక ప్రకటనతో మొత్తం మండలిలో ఉన్న అందరు ఎమ్మెల్సీల్లో కూడా గందరగోళం నెలకొంది ప్రభుత్వ పక్షంలో అయితే వారికి వేరో రకంగా ఎమ్మెల్సీలందరికీ వేరే రకమైనటువంటి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవిలో మరో పదవిలో ఇచ్చి వారిని కొనసాగించేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్సీలకి ఏ రకమైన పదవులు ఇస్తారు ఏ రకమైన ప్రోటోకాల్ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పదమూడు జిల్లాలకు గాను దాదాపు నాలుగైదు జిల్లాల్లో టీడీపీకి అసలు ప్రోటోకాలే లేకుండా పోయే పరిస్థితి అంటే ఆ జిల్లాల్లో ఎమ్మెల్సీలు ఉండరు ఎమ్మెల్యేలు ఉండరు అంటే ఆ జిల్లాల్లో కనీసం టీడీపీకి ప్రోటోకాల్ లేని దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఇంతో ఇదివరకు ఎన్నడూ ఎప్పుడు చూడలేదు రాలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా తన ఎమ్మెల్సీలందరికీ ఫోన్లు చేసి మరి మండలి రద్దు అంత ఈజీ కాదు ఒకవేళ బీజేపీ రద్దు చేసిన మళ్ళీ తాను గెలుస్తాను గెలిచి మళ్ళీ కౌన్సిల్ని పునరుద్ధరిస్తానని చెప్పుకొస్తున్నారు రెండు వేల నాలుగు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి కౌన్సిల్ని పునరుద్ధరిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు చంద్రబాబు మాట్లాడిన మాటల్ని అందరూ ఇప్పుడు మననం చేసుకుంటున్నారు పరమ దండగ వృధా ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తుల్ని తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీలుగా కూర్చోబెట్టాలి రాజకీయ నిరుద్యోగుల్ని పోషించడమే వృధా ప్రయాస ఈ రకమైనటువంటి మాటలన్నింటినీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజున వాడాడు మరి ఇప్పుడు అదే ఎమ్మెల్సీని అదే మా భావంతో జగన్మోహన్ రెడ్డిని రద్దు చేస్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి రద్దు చేస్తానని చెప్తున్నప్పుడు లేదు లేదు మా మాకు మరి కౌన్సిల్లో బలం ఉంది కాబట్టి రద్దు చేస్తే వారంతా రాజకీయ నిరుద్యోగులు కావటం ఒక ఒక ఎత్తు అయితే తమ ఉనికే కోల్పోయే పరిస్థితి కేవలం ఇరవై మూడు మంది గెలిపి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలలో ఇప్పుడు ఒక ఆరేడుగురు అసలు మరి ఆ పార్టీకి మొహం చాటేశారు ఇద్దరు అయితే నేరుగానే బయటకు వచ్చేశారు మరి ఈ స్థితిలో ఎమ్మెల్యేలు సరిగా లేక ఎమ్మెల్సీలు లేక మరి పార్టీని బతికించటం ఎలా పార్టీ ఉనికిని కాపాడటం ఎలా ఇది మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్న చంద్రబాబుకి ఇదంతా పార్టీలు రాజకీయం అయితే మరోపక్క కేసులు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి సంబంధించి సిఐడి ఎంక్వైరీ ప్రారంభించిన తర్వాత తెలుగుదేశం నాయకుల్ని కేసులు వెన్నాడుతున్నాయి ముఖ్యంగా మరి నారా లోకేష్ బాబు ఆయనపైన కూడా సిఐడి కేసు బుక్ చేసింది అంతేకాకుండా 
మిగతా కీలకమైనటువంటి మంత్రులు నాయకులు వారందరిపైన కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి ఈ స్థితిలో ఒక పక్క కేసులు వెన్నాడుతున్న స్థితి మరో పక్క రాజకీయంగా ఉనికి కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఇటువంటి కీలకమైన దశలో చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం అమరావతికి అమరావతిలోని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకి లేదా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైపోయి తన ఉనికిని కాపాడుకోవటానికి నానా తంటాలు పడుతున్న పరిస్థితి ఇలాంటి స్థితిలో మరి ఆయనకు తోడుగా ఆయనకు సహకరించడానికి అటు బీజేపీ కానీ ఇటు జనసేన కానీ నానా రకాల కృషి చేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో జరిగినటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ పరిస్థితి చూస్తే అతి ఘోరంగా మారింది నాయకులు తప్ప ఎక్కడా కేడర్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఇదే రకమైనటువంటి వాతావరణం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ముఖ్యంగా నాయకుల బింకాలు మరి చర్చల్లో టీవీ చర్చల్లో మరి సవాళ్లు విసరడం తప్ప వాళ్ళకి కేడర్ ఎక్కడ ఉన్నట్టుగా ఎక్కడా లేదు వారంతా పోయి ఢిల్లీలో మోడీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఏదో చేస్తామని చెప్పడమే తప్ప స్థానికంగా చేయగలిగింది ఏమీ లేదని అర్థమైపోయింది ఇలాంటి స్థితిలో బీజేపీతో జనసేన జట్టు గడ్డి ప్రభుత్వంపై యుద్ధం చేస్తాం ఒక దశలో ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేస్తాం మరి ఈ రకమైనటువంటి మాటలు ఆ పార్టీల పార్టీ నాయకుల అజ్ఞానాన్ని బయటపెడుతున్నాయి తప్ప ఏ రకమైనటువంటి మరి వాళ్ళ పరి పరిణితిని ప్రదర్శించలేకపోతున్నాయి ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్నటువంటి వాతావరణంలో మండలి రద్దు దాదాపుగా ఖాయమన్నటువంటి పరిస్థితిలో మండలిని కాపాడుకోవటం కోసం లేదా తమ ఉనికిని కాపాడుకోవటం కోసం తమ పదవుల్ని కాపాడుకోవటం కోసం తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీలు ఖచ్చితంగా గోడ దూకే అవకాశం కనపడుతోంది దాదాపు ఒక పన్నెండు నుంచి పదిహేను మంది వరకు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి తాము సపరేట్గా సపరేట్ గ్రూపుగా గుర్తించాలని మరి కౌన్సిల్ చైర్మన్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ అదే జరిగితే ఒక మూడొంతుల మంది బయటకు వచ్చి తమని ప్రత్యేక గ్రూప్గా గుర్తించాలని కోరే పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా చైర్మన్ అనివార్యంగా వారిని గుర్తించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది వారందరూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని మరి నిలబెట్టడానికి ప్రభుత్వ బిల్లుల్ని పాస్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఓటేసే అవకాశం ఉంది ఈ స్థితిలో ఒక పక్క అసెంబ్లీలోను మరో పక్క కౌన్సిల్లో రెండింటిలో కూడా ఘోర సృంగభంగాన్ని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గత నలభై ఏళ్లుగా వేస్తున్న రాజకీయ వ్యూహరచన ఎత్తుగడలు ఇప్పుడు ఫలించవని దాదాపుగా అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఆయన మూసపోసిన పద్ధతిలోనే అదే రకంగా ఇప్పటికి కూడా తన రాజకీయ ఎత్తుగడలను వ్యూహరచనను కొనసాగిస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా అదే పద్ధతిలో కొనసాగితే తాజా రాజకీయ పరిణామాలన్నీ కూడా తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయే తప్ప ఎక్కడా అనుకూలంగా కనపట్టలేదు ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్నటువంటి కౌన్సిల్ వాతావరణం కౌన్సిల్ రద్దు ఒకవేళ తమకు అనుకూలంగా బలం లేని పరిస్థితుల్లో కౌన్సిల్ రద్దు దాదాపు ఖాయం బీజేపీ నాయకత్వం కూడా దాదాపు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు రాష్ట్రాల్లో కౌన్సిల్ ఎక్కడా లేదు ఆరేడు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కౌన్సిల్ కొనసాగుతుంది ఈ స్థితిలో కౌన్సిల్ రద్దును బీజేపీ అడ్డుపెట్టకపోవచ్చు దాదాపుగా అంటే ఒక వారం రోజుల్లోనే పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి ఆ సమావేశాల్లో గట్టిగానే దీన్ని ఆమోదించమని వైసీపీ ఒత్తిడి తీసుకురావచ్చు ఒత్తిడి తీసుకొస్తే వారం పది రోజుల్లోనే మొత్తం కౌన్సిల్ రద్దయిపోయే అవకాశం ఉంది లేదా ఒక వర్గం టీడీపీలో నుంచి ఒక వర్గం చీలిపోయి ప్రత్యేక వర్గంగా గుర్తింపు పొంది సెలెక్ట్ కమిటీ నుంచి ఆ ఏదైతే బిల్లుని పంపించారో దాన్ని వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మెజారిటీ సభ్యులు గనక సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపడాన్ని ఆపేయమని కోరితే గట్టిగానే చైర్మన్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించేటువంటి అవకాశం కౌన్సిల్లో ఉంది కౌన్సిల్ తప్పకుండా సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపకుండా బిల్లును పాస్ చేసి పంపించే అవకాశం ఉంది రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరిగే జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది జరుగుతుంది ఒకటి రద్దా లేదా కౌన్సిల్లో వైసీపీ బలం పెరగటమా ఏదో ఒకటి ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో తేలిపోతుంది అంటే ప్రభుత్వం మాత్రం రద్దు వైపే మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ కొంతమంది నాయకులు అంటే టీడీపీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీలు తప్పకుండా తమ ఉనికిని కోల్పోకుండా ఉండటం కోసం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి మద్దతిస్తామని ముందుకొస్తున్న వాతావరణం మరి చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో ఏం జరగబోతుందో